Hi friends, we will last classes in the booklet to cover page designing inner page designing. We will talk about artwork designing. One booklet ready to be ready. First, add the front and back cover page design. That is the cover page design. That is the inner page design. The inner page design is complete. That is the printing. That is the printable file ready to be ready. डिजाइन बनना फाइल आप रिये कुर्ता वंदे प्रिंट बनना मुड़िया आजे, सो आधे नाले, आधे वंदे टू प्रिंटिंग फार्मेट के कन्वर्ट पन्नी प्रिंटेबल फाइल आप रुकनो, आधे ये पटी प्रिंटेबल फाइल आप रुकनो अपने ये बच्चे ने किना मुपाक पोरों, सो आधे कुम नाड़ी नम्रोडे आर्ट टाइम चैनल नंदे निंगे सब्सक्राइब पनींग जो वंदते नार्मला फाइल वंदते फाइल नेम करते सेव पन वचर पिंगे नमे इलिस्ट्रेटर फाइल वंदते कंप्लीट पन रखो परां रेफरेंस का वंदते पीडीएफ फाइल आ कन्वर्ट पन वचर क्ला बन मल लास्ट आ वंदते अंदर तमिलनाडु अग्रिकल्चर फिलिटे मुकुलर टोडा कवर पेज रेडी पन आ रखो परां अमरे इन्नर पेज जोड यदा तो स्पेलिंग मिस्टेक्स रखता, यदा करेक्शन रखता, नम्म आड़ी के डी इलिस्ट्रेटर ओपन मनी पाक को मुड़िया दे, यदा मतलब नम्म लोडे क्लाइंट को बंदर टे नम्म पीडीएफ फाइल मटरा सेंड बना मुड़ियो, आउंगे के टे बंदर टे इलिस्ट्रेटर फाइल रखा दे, सर इलिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर रखा दे, सो अनाल नम्म इलिस्ट्रेटर अधिक अपर नम्बर अलग करेक्शन बनी कर देना। तो पहले वंदे नम्बर डे क्लाइंट ए लाल करेक्शन हम मुड़ी चुके, लाल में कंप्लीट आई इंद फाइल वो के इधर प्रिंटिंग कर देना अपनी सोना द कपरों। नम्बर अलग प्रिंटिंग कर कर मुन्ना आड़ी नम्बर इन्ना पनोना अपनी ना। नम्बर के टेप में इधर वंदे एडिटेबल फाइल। इप्पू अ कॉपी ऐड करते हैं ना पनोनो अपने ना नोर फोल्डर उन्हें क्रिएट पनी आंध फोल्डर को ला आठ और किवनान अपने इंपोर्टे ऐना डेट लग करके नहीं ला आंध डेट ला उन्हें टेनिंग है आठ और को उन्हें करता ला रंडा उधे तो ओरिजिनल फाइल करिए लिंक्स नोर फोल्डर के इधर लामे आलर के कुछ इमेज जोड़ा इधर वन्दी एडिटेबल फाइल है इधर एडिटेबल फाइल है हम आप पढ़े वन्दते आठ और का कन्वर्ट पनी कुर्त्र रखोड़ा दे सो इधर वन्दते सेवस पनी की है सेवस पनी फाइल ले पोईटे सेवस कुर्ते आधे फोल्डर कुल्ले ये नोर फोल्डर उन्हें क्रिएट पनी की है आठ और गिवन साइ आर्टवर्क दीवान निकले तेरी वन्दे टू ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट निकले ऊपर नाला ट्वेंटी एट लवन टू टू सन एटी नवरी में पोट हो चुका है तो आप बता वन्दे टू ना यानी कि आर्टवर्क कुर्ते यहाँ पढ़ी जाए वन्दे टू ना करो जितने तेरी हो तो ये दुकल पे इते आर्ट रिकल्चर बुकलेट अपडिंग � इधर लोगों डे सेव पन बोलते ना वंदे टू पे सीएस सिक्स वर्शन यूज़ पन रहा है इप्पर इधर वड़ा एडवांस वंदे चे सीसी क्लाउड क्लाउड वर्शन लां वंदे चे सेलर नरेया प्रिंटर्स लां वंदे टू लो वर्शन लां यूज़ पन रहा है तो आँगल लो वर्शन के टांग अपने ना इधरी ना मां वंदे चे सेव पन बोलते लो वर्शन लिस्टर सी एस सिक्स इन चलिए सेव पन रों फाइल उन्हें तो सेव आगे आदि कपरों आठ तेरना पन्नो अपने ना 
இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு இது இருக்கக்கூடிய எல்லா இமேஜுக்குரிய லிங்க் ஃபைல் நம்ம அங்கே வச்சுருக்கோம் கஸ்டமர் கொடுக்கும்போது நம்ம லிங்க் ஃபைல் கொடு கொடுக்கலாம் அவங்க கொடுக்கணும் அதாவது அவங்க மிஸ் ஆகும்போது அவங்க கண்டிப்பாக அந்த லிங்க் ஃபைல் யூஸ் பண்ணி அதை மிஸ் பண்ண இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்குவாங்க இருந்தாலும் நாம் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கம்பல்சரி பண்ண வேண்டிய விஷயம் இந்த விண்டோஸில் போயிட்டு லிங்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்களா அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபைலில் இந்த ஒர்க்கிங் ஃபைலில் என்னென்ன இமேஜெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதை அத்தனையும் இங்கே வந்துடும் இந்த இமேஜஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எம்பட் பண்ணணும் அதாவது இந்த இமேஜ் பாருங்கள் கொண்டு போகும்போது ஒரு கிராஸ் மார்க் காமிக்குதுங்களே அந்த கிராஸ் மார்க் எடுக்கணும் அது எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த இமேஜ் வந்துட்டு இதில் டிஃபால்ட்டாக இந்த ஃபைல்லே ஸ்டோர் ஆகிரும் ஸோ அப்போ ஃபைலோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஒர்க்கிங் ஃபைலில் இருக்கும்போது நம்ம எம்பட் பண்ணாமல் இருக்கிறது காரணம் ஃபைல் சைஸ் அதிகமானால் நம்ம வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணும்போது ஃபைல் ஓப்பனிங் ரொம்ப டிலே ஆகும் அப்படிங்கிறனால நம்ம எம்பட் பண்ணாமல் எடிட்டிங் ஃபைல் வச்சுருப்போம் ஆனால் ஆட்ரு ஃபைலில் எம்பட் பண்ணி தான் கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்காக எல்லா இமேஜையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் எம்பட் இமேஜ்னு இருக்குல்ல இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா இமேஜும் வந்துட்டு எம்பட் ஆகிரும் ஸோ எம்பட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு வெறும் ஆட் ஒர்க் ஃபைல் கொடுத்தாவே போதும் லிங்க் ஃபைல் கொடுக்க தேவையில்ல கஸ்டமர் அவங்க இடத்துல இருக்க இலிஸ்ட்ரேட்டர் சாஃப்ட்வேரில் ஓப்பன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த இமேஜஸ் எல்லாம் மிஸ் ஆகாமல் ஓப்பன் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் ஆட் ஒர்க் ஃபைல் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அடுத்ததாக இப்போ நம்ம ஆட் ஒர்க் கொடுக்கும்போது டெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் கேர்வ் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க டெக்ஸ்ட்டு கேர்வ் அப்படின்னா இது இப்போ எடிட்டபிள் டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கிறத கேர்வ் பண்ணிட்டால் ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு அதை எடிட் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ டெக்ஸ்ட்டாக நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிரிண்டிங் பண்ணும்போது இது மாதிரி டெக்ஸ்ட்டாகவே வியூ வியூ ஆகாது அது எல்லாமே வந்துட்டு ஜம்பிங் ஆகிரும் வேறு மாதிரி ஜம்பிங் ஆகி கொசை கொசான பிரிண்ட் ஆகிரும் அதனால தான் வந்துட்டு ஆட் ஒர்க் கொடுக்கும்போது வந்து நம்ம இதை வந்துட்டு கேர்வ் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கேர்வ் பண்ணோம்னா டெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா டெக்ஸ்ட்டும் செலக்ட் ஆகிரும் செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு ஓ கொடுத்தீங்கன்னா கேர்வ் ஆகும் சம் டைம் வந்து டைம் எடுக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் வருங்க இப்போ வந்துட்டு எல்லாமே ஆப்ஜெக்டாக செலக்ட் ஆகுதுங்களா ஆப்ஜெக்டாக செலக்ட் ஆகுதுங்களா இது வந்துட்டு ஆப்ஜெக்டாக செலக்ட் ஆகுது எல்லா டெக்ஸ்ட்டையும் நம்ம கேர்வ் பண்ணிட்டோம்னா இல்லை ஏன் அப்படின்னா சில இடங்களில் இந்த ஹெட்டிங்கில் இருக்க வர உங்கள் டெக்ஸ்ட்டு வந்து கேர்வ் ஆகாமல் இருக்குது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டூ கொடுத்து கேர்வ் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன்று ரெண்டு இந்த பேஜ் நம்பர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு கேர்வ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் காமனாக கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆள் ஆயிரும் இப்போ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு கோ கொடுத்தீங்கன்னா கேர்வ் ஆயிரும் எல்லா இடத்துலையும் கவர் பேஜ் முதல் கொண்டு எல்லா இடத்துலையும் கேர்வ் ஆயிடுச்சு ஸோ எல்லா டெக்ஸ்ட்டுமே வந்துட்டு கேர்வ் ஆயிடுச்சா அப்படிங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு ஷார்ட்கட் கீ வந்துட்டு ஆல்ட்டு டீ என் அனுப்பினியாக வந்துட்டு இந்த ஃபைல் ஃபாண்ட் ஏதாவது ஃபாண்ட் இருந்ததுன்னா இதில் ஃபாண்ட் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ எந்த ஃபாண்ட்டுமே இல்லை எல்லாமே ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அதனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபாண்ட் காமிக்கல ஸோ எல்லா டெக்ஸ்ட்டுமே வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்துட்டு கேர்வ் பண்ணியாச்சு கம்ப்ளீட்டடாக கேர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த பேஜ் எல்லா பேஜ்லேயும் பேஜோட கார்னரில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு பாக்ஸ் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அந்த பாக்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கலர் எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் இது பண்ணிடுங்க க்ராஸ் பண்ணிடுங்க அவுட்லைன் வந்துட்டு எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் சும்மா எம்டியாக இருக்குங்க கலர்ஸ் எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் எல்லாத்துக்கும் அவுட்லைன் செட் பண்ணியிருக்கேன் நான் நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே அவுட்லைன் வந்துட்டு செட் பண்ணிடுங்க இப்போ எல்லா அவுட்லைன்லேயும் வந்துட்டு க்ரீன் கலர் செட் ஆகிருக்கு அதை எடுத்து விடுறதுக்காக எல்லா அவுட்லைனையும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அவுட்லைன் எடுத்து விட்டுறேன் நான் இப்போ அவுட்லைன் சில கலர்ஸ் எடுத்து எடுத்து விட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ அவுட்லைன்
செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குரூப் ஆகிரும் அதே மாதிரி எல்லா பேஜையும் வந்துட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி கோ குரூப் கொடுக்கணும் எப்பயுமே வந்துட்டு அந்த பேஜில் இருக்க கண்டென்ட்டு மிஸ் ஆகக்கூடாது அதுக்காக வந்து கண்ட்ரோல் ஜி செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி இது செப்பரேட்டாக தான் ஒவ்வொரு பேஜும் தனித்தனியாக தான் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதனால் அந்த பேஜில் இருக்க எல்லா கண்டென்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்து கோ பண்ணிக்கோங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம அடுத்து அலைன் பண்ண அலைன்மெண்ட் பண்ணணும் அலைன்மெண்ட் பண்ணும்போது குரூப்பிங்கில் இருந்தால் தான் மிஸ் ஆகாமல் வரும் இல்லைன்னா டெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அங்கேயும் அங்கேயும் மிஸ் ஆகி நின்றுக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு கரெக்டாக குரூப் பண்ணிக்கோங்க குரூப் ஆயிடுச்சாங்கிறதையும் ஒரு தரக்கு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் சில நேரங்களில் குரூப் ஆகாமல் கூட இருக்கும் இந்த குரூப்பிங் ஆகிடுச்சா இல்லைங்கிறது செக் பண்ணிவிட்டு தான் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா செலக்ட் ஆகிருக்கு அது என்ன செலக்ட் ஆகிருக்குங்கிறது நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்க மாட்டோம் ஸோ அதனால் அது எக்ஸ்ட்ரா செலக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் கரெக்டாக அந்த பேஜுக்குள்ளே செலக்ட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து கண் குரூப் கொடுத்துக்குங்க எல்லாத்தையும் குரூப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு தடக்க செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு எல்லா பேஜ்லேயுமே சென்டரில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னாவே ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகுது ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகுது இதுவும் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகுது ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகுது அப்படி ஏதாவது செலக்ட் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா அது வந்துட்டு குரூப் ஆகலன்னு அடுத்து நம்ம ஒரு தடக்க திரும்ப குரூப் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்துட்டு இது எல்லாமே குரூப் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்துட்டு இதை அது ஒரு புக்காக ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்படியே நம்ம கொடுக்க முடியாது ஒரு பேஜாக கொடுக்க முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஃபைலை வந்துட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது ஒரு இது வந்துட்டு ஏ ஃபோர் சைஸு பேஜு அப்போ வந்துட்டு ஒரு ஏ த்ரீ சைஸ் சீட்டில் ரெண்டு பேஜு ஃப்ரண்டில் ரெண்டு பேஜு பேக்கில் ரெண்டு பேஜ் ப்ரிண்ட் பண்ணுவாங்க அதை சென்டரில் மடக்கிட்டாங்கன்னா மொத்தம் நாலு பேஜாக நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரிண்டிங் வரும்போது ஒரு ஒரு சீட்டில் ரெண்டு பேஜு ஃப்ரண்டில் ரெண்டு பேஜு பேக்கில் ரெண்டு பேஜு தான் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணி தான் வந்துட்டு இதில் ஃபிட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படி அவங்க ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்றாப்படி நம்ம வந்துட்டு செட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதை வந்துட்டு எப்படி நம்ம பேஜ் செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்துட்டு பேஜ் செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரஃப் பேப்பர் ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பரோ ஏ த்ரீ சைஸ் பேப்பரோ எடுத்துகிட்டு இப்போ இதில் மொத்தம் பத்து பேஜ் இருக்குது பத்து பேஜ் வர மாதிரி சீட் செட் பண்ணி நம்பர் கூட நீங்கள் போட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி செட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு ஒன்றாவது பேஜும் பத்தாவது பேஜும் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒன்றா வரும் இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு எட்டு ஒம்பது பத்து பேஜ் இருக்குது ஒன்றாவது பேஜும் பத்தாவது பேஜும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பேஜும் லாஸ்ட்டு பேஜும் வந்துட்டு ஒரு சைடு ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்து வந்துட்டு செகண்ட் பேஜும் நைன்த் பேஜும் ஒரு பக்கம் ப்ரிண்ட் ஆகும் இது ஒரே ஒரு சீட்டில் முடிஞ்சிடும் ஒரு சீட்டில் மொத்தம் நாலு பேஜ் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அடுத்த சீட்டில் ஒரு நாலு பேஜ் அதுக்கப்புறம் ஒரு சீட்டில் வந்துட்டு ஒரு நாலு பேஜ் வரும் மொத்தம் வந்துட்டு நமக்கு வர்றது பன்னெண்டு பேஜ் ஆனால் இதில் இருக்கிறது வந்துட்டு நமக்கு டென் பேஜஸ் தான் இருக்குது டென் பேஜஸ் தான் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து சென்டர் பேஜஸ் வந்து ஃபுல்லாக எம்டி ஆகும் ஸோ அந்த பேஜ் எம்டி ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த புக்லெட்டோட கவர் ஓப்பன் பண்ணதும் ஃபஸ்ட்டு சீட்டு வந்துட்டு ஃப்ரீயாக எம்டியாக இருக்கிற மாதிரியும் அடுத்த சீட்டு வந்து நமக்கு கண்டென்ட் வர்ற மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படி தான் நம்ம வந்து இந்த புக்லெட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறோம் ஒரு வேலை நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பேஜஸ் வந்துட்டு டுவெல் பேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம டுவெல் டுவெல் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இது நம்ம ஒரு பர்பஸுக்காக வேணால் இதை டுவெல் பேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த பேஜ் இந்த பேஜையும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு காப்பி எடுத்து இங்கே வச்சுக்கிட்டு அதில் கீழே இருக்கிற நம்பர்ஸ் மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு டுவெல் பேஜஸ் சார் கன்வெர்ட் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த பேஜை வந்து எடுத்து ஒரு காப்பி எடுத்து இந்த இடத்துல வைக்கிறேன் இது வந்துட்டு ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்துட்டு இப்படி பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ளீட்டான டிசைன் கொடுக்குறக்காக தான் இதை வந்து நான் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து கஸ்டமர் எத்தனை பேஜஸ் கொடுக்குறாங்களோ அத்தனை பேஜஸ் பொறுத்து நீங்கள் ஒரு ஒரு ரஃப் ஷீட்டில் பே
அது என்ன ஃபாண்ட்டு ஸோ சான்ஸ் ப்ரோங்கிற ஃபாண்ட்டு போல்டாக இருந்துச்சு ஸோ போல்டு கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு அதோடய சைஸ் எவ்வளோ இருந்துச்சோ அந்த சைஸ் கொடுத்துருவோம் கொடுத்துட்டு அது ஒயிட் கலரில் இருந்தது அந்த ஒயிட் கலர் நம்ம செட் பண்ணிடணும் ஒயிட் கலர் செட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது இன்னொரு காப்பி எடுத்து வந்து இங்கே ட்வெல் அப்படிங்கிற நம்பர் க்ரியேட் பண்ணிடுங்க இந்த லெவனை வந்துட்டு க்ரோ கன்வ க்ரோ பண்ணிடுங்க இந்த லெவனை வந்துட்டு டுவெல்லாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்துடணும் இது க்ரோ பண்ணி கூட எடுத்துக்கங்க எடுத்துகிட்டு இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு பேஜ் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன அந்த ஃபஸ்ட் ஃபார்மட் படி டுவெல் பே டுவெல்த் பேஜும் ஃபஸ்ட் பேஜும் வந்துட்டு ஒன்றா வந்துட்டு வர மாதிரி நம்ம ஆர்ட் ஒர்க் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஆர்ட் ஒர்க் வந்துட்டு எப்படி ரெடி பண்ண போகிறோம் கட்டிங் மார்ஜின் வச்சு எப்படி ஃப்ரெண்டபுள் ஃபைல் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றிட்டு நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்